Hi guys, welcome to my channel. This is me, Jasmine. Here's so for today's video is I'm gonna be sharing some tips kung paano makasurvive sa online class gamit lang ang cell phone. Pasensya na guys if yung buhok ko lumilipad-lipad yan kasi ang init dito kaya inon ko yung electric fan so I'm so sorry. First na kailangan natin guys is of course cellphone. Kahit anong cellphone, iOS phones or Android phones, pwedeng pwede as long as yung phone natin is pwedeng makakonek sa wifi or pwedeng makadata and pwede ding makainstall ng kung anong apps. Pwedeng pwede guys. Second na kailangan natin guys is of course internet ko kasi hindi tayo makakapag-communicate sa teachers natin and sa mga classmate natin kung wala tayong internet connection and hindi din natin ma-access yung mga like Zoom and all that ish. So kailangan talaga natin ng internet or data connection. Let's proceed na sa mga apps guys. So yung mga apps na na-install ko dito or yung mga apps na nandito sa cellphone ko na ginagamit ko for my online class is I make sure talaga na pwede siya sa iOS devices and sa Android devices. Kaya let's start it! Can you open my phone guys? Yung first mo talaga makita dito is of course yung mga application na gagamitin ko sa online class. I make sure kasi talaga na yung mga application sa online class ko is nasa isang folder lang para hindi na ako malito kung saan ko sila nalagay and if nag-check ako, nakikita ko sila lahat para maging updated ako sa mga ganap sa application dito. Yung mga apps na nandito is Moodle, Docs, Classroom, Zoom, Meet, PowerPoint, Word, Drive, WPS Office Lite, and Memory Zone. So, yun yung mga apps na ginagamit ko for my online class. So, isa-isahin natin, guys. First app na nandito sa akin, guys, is Moodle. Optional to siya, guys. Nakadepende sa school nyo kung ano yung i-require sa inyo na app na dapat i-install sa computer or sa laptop. So, ito yung sample sa Moodle app, guys. So, pag-open mo ng Moodle app, yung tatlong subject ko na agad yung bubungad sa akin. Since tatlo lang yung subject ko this term, ah, makikita ko na siya agad. So, nandito yung RE115 ko. Nandito din yung elective 2 ko and yung public international law. So, tatlo lang. So, example guys, um, ikiklik ko tong RE115. Um, nandito na lahat yung announcement ng teacher, yung mga activity na pinapagawa niya sa amin, and lahat nandito na sa Moodle. Dito din kami nag-quiz. For example, um, may pinagawa siya sa amin. Itong activity 1, sit work, chapter to prayer, ganun something. So, i-click ko lang to. And, nalabas na dito yung dapat naming a-answeran. And, yun. And, makikita mo dito sa baba, may time remaining. So, yung time remaining, ito yung makikita mo kung kailan siya mag-due date. Kung ilang minutes na lang ba bago mag-due date. Diyan mo makikita. And, sa baba, due date. Kung kailan mismo yung due date ng Um, assignment or quiz nyo. Hindi kayo nakapasa and abutan kayo ng due date, then hindi nyo na mapapasa yung assignment nyo. Except na lang if your teacher um, binigyan kayo ng consideration na ipasa sa Google Classroom, then it's fine. Pero kung hindi kayo bibigyan ng consideration ng teacher, then wala na talaga kayo magagawa, guys. Kasi hindi nyo na mapapasa and zero na kayo. Second app na nandito sa akin, guys, is this one. Google Docs. Dito ako nakapag-edit ng documents. So, ginagamit ko lang siya for editing the documents na sinend ng teacher namin sa Moodle or sa Google Classroom. For example, nag-send yung teacher namin ng worksheet via Google Classroom or Moodle. Click ko lang yon and then upload ko yung worksheet na yon sa Google Drive. Pagkatapos, i-edit ko na siya sa Google Docs. So, double-click mo lang, guys, as you can see. And, makakapag-type na ako ng pangalan ko dito. Tapos, date, lahat. Pwede na. After mong mag-answer dito, save mo lang. Tapos, send mo na sa teacher mo. Ganun lang ka-easy itong Google Docs. And, I would highly recommend this to one. Kasi, ang ganda nitong gamitin. Pwede siya sa laptop, pwede din siya sa cellphone. So, very handy talaga siya. So, yung third app na meron ako dito, guys, is Google Classroom. Same pa din siya sa Moodle, guys. Pwede makapag-send ng handouts yung teacher niyo dito. Pwede silang makasend ng assignments and all. Pwede din kayong mag-send ng assignment dito. Same siya sa Moodle, guys. Pero mas gusto ko to siya kesa sa Moodle. Kasi, guys, hindi siya yung nag-restrict. Bawa nag-send yung teacher namin sa Messenger. Around 4.30 p.m., available na yung worksheets na a-answeran nyo and yung due date niya around 5.30 p.m. 
And yung, um, hindi ko lang gusto sa Moodle, guys, is may instances talaga, if phone lang yung ginagamit mo, um, hindi talaga siya gumagana, like, restricted pa din siya kahit anong refresh mo. And dito sa Google Classroom, guys, walang ganong issue. So, may mga ibang teacher, guys, na if magsesend sila ng mga worksheet, sinesend nila sa Moodle and sa Google Classroom para updated kayo, guys, para makahabol talaga kayo sa time, guys. And wala kayong rason na hindi kayo makapag sa sa inyong mga worksheet kasi sinend na ng teacher niya sa Moodle and, and sinend niya na din sa Google Classroom. Yung example ng Google Classroom guys, when you click the Google Classroom, ito na agad yung bubungad sa inyo yung mga subject nyo na meron kayo. So, in my case guys, isang teacher lang yung nag-require sa akin na mag-Google Classroom. So, ito lang yon eto lang yung subject na yon so as you can see may plus dito halimbawa magjo-join class ka click mo lang yung join a class so tanungin mo lang yung teacher nyo kung ano yung classroom code nyo para maka-join ka sa classroom na yan and then click nyo lang yung class code yung code nyo and then click the join let's proceed sa fourth and fifth app na meron ako guys Zoom and Google Meet. Same lang sila ng function, guys, kasi video ko lang naman to. So, yung kinaibahan ni Zoom and ni Meet, si Zoom, pag hindi ka naka-premium, 40 minutes lang talaga yung call duration nyo. So, if na-end na yung call nyo, then balik na naman. Balik na naman sa join a class. Example, yung teacher nyo nag-send ng link sa Zoom, click mo lang yung link, and then automatically, uh, maja-join ka na sa video call nyo. But, pag hindi gumagana yung link, Um, hingiin nyo lang yung meeting ID and then yung parang password. For example, this one. Click ko lang tong join, tapos yung plus, tapos may nakalagay na meeting ID dito, and then uh, type ko lang yung meeting ID, and then may lalabas dyan na password, and hihingin ko pa din yung sa teacher ko yung password. So, after noon, automatically, nakajoin ka na sa Zoom. Pwede sa Zoom, guys, ang Google Meet, kaya hindi ko na siya ipapakita. Click nyo lang yung link na senen ng teacher nyo or yung meeting ID na senen ng teacher nyo and yung password and automatically, join ka na sa video chat na yan. Ang pang lima at pang anim na app na mayroon ako dito, guys, is this one, PowerPoint and Word. So, alam nyo naman yung function ng PowerPoint and yung Word. So, hindi ko na siya masyadong i-explain. So, yung gumawa ng PowerPoint, then click the PowerPoint. Gamitin nyo yung PowerPoint. Nakadepende sa inyo kung PowerPoint ba yung gagamitin nyo. And, if gusto nyo mag-Word, then Word, click the Word. Um, pwede kayong makapag-type ng kung ano-ano. For example, sabi ng teacher nyo, gumawa kayo ng reaction paper about this one. So, pwede nyo gamitin yung word para sa reaction paper nyo since soft copy naman din yung hinihingi ng teacher natin pagdating sa online class. So, yun. Yan nung yung function ni Word at ni PowerPoint and hindi ko talaga siya masyadong ginagamit. The next app that I have is this one, Google Drive. Very helpful talaga itong Google Drive, guys, kasi um, halimbawa phone lang yung ginagamit ko, guys. Pwede kong i-upload yung mga worksheet na sinend ng teacher ko sa akin via Moodle or via Google Classroom. So, pwede ko siyang i- upload dito sa Google Drive and automatically para siyang USB para sa akin kasi pwede mong masave yung mga files na meron ka. So, eto yung example guys kung paano ko ginagamit ang Google Drive. So, for example guys, um, balik muna ako sa Google Classroom since halimbawa may sinend yung teacher namin sa amin na lesson. So, balik ako sa Google Classroom and then click ko lang yung sinend ng teacher ko sa amin. So, click ko lang tong PDF and then click ko lang itong arrow and then automatically, if may Google Drive ka na, na-upload na siya sa Google Drive mo. Sample, guys, naiwan mo yung phone mo and then doon ka natulog sa pinsan mo. Tapos, um, naalala mo na may kailangan ka palang studyhan, so pwede mo siyang i-open via laptop or via phone pa din. So, manghiram ka ng laptop, type mo lang doon, Google Drive, ilogin mo lang yung Google Drive mo, and then automatically, makikita mo na yung sinave mo na file, and then pwede ka nang mag-study doon. So, yun talaga yung gusto ko sa Google Drive, guys. Para siyang um, very, 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 very portable na USB for me. <laughs> so, yun. So, the next app that I have here is WPS Office Lite. Ito talaga yung maganda, guys. Kasi nakaka-edit siya ng PDF. Pwede kang gumawa ng documents. Pwede kang gumawa ng PowerPoint dito, guys. Kahit Excel, guys, pwede mong gawin dito. For example, guys, gagawa ka ng documents. So, click mo lang yung plus. May nakalagay dyan, document. 
presentation, spreadsheet, PDF, memo, scanner. So, kung gusto mong gumawa ng document, then click the document. Then if um power um then if gusto mong gumawa ng PowerPoint or presentation, then click the presentation. If may mga Excel something, then spreadsheet and kung PDF, then click the PDF. Ganun lang, guys. So, it's very very helpful talaga, especially ngayong online class. Kahit hindi ka na mag-install ng Word and PowerPoint, pwedeng-pwede na. Ang guys, kung gano'n ka-helpful ni WPS, guys. Kasi, last school year, um, nakalimutan ko na ako na pala yung report. Wala pa akong nagawang reporting. So, hiniram ko na lang yung phone ng classmate ko and then, yung WPS yung ginagamit niya for the presentation. So, yun, um, very helpful talaga yung WPS kasi kahit naglalesson yung teacher ko, gumagawa ko ng reporting ko. So, yun. So, the last app that I have is this one. Memory Zone siya, guys. So, itong Memory Zone, guys, is for this one kasi um, pwede ka nang makapag-save gamit ito, guys. So, yun may ginawa kang presentation via phone mo and then gusto mong i-save sa USB. So, hindi mo na kailangan ng lightning cable para i-transfer siya sa laptop. Ito na lang yung kailangan mo kasi direct na siya. Para na siyang USB ng phone. Tapos, may ganito din siya, guys. ba diba? Pang phone siya. Tapos, may ganito din siya, guys, na for um, laptops or computers. So, very helpful talaga to guys. And, yun lang yung function ng memory zone na application, guys. For this, to one lang talaga. And, it's very portable, guys. I would highly, highly suggest na bilhin nyo to kasi... Ang ganda nito, guys. So, yun lang, guys. I hope na may natutunan kayo, guys. Very, very basic lang na mga apps yung ginagamit ko, guys. Na nakatulong talaga sa akin. This online class. So, thank you, thank you, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so you will be notified whenever I upload a new video.